ലേബർ ഓഫീസർ കാൽക്കിൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുകളിലെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴെ വരുന്ന ഓഫീസ് ലേബർ ഓഫീസ് കാൽക്കി എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ തുറന്നു വരും ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കുട്ടികളുടെ പേരുകളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പത്ത് കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവർക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം സീരിയൽ നമ്പർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൽ മൗസ് വെച്ചാൽ കാണുന്ന ഈ പ്ലസ് വെച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോളം ചെറുതാക്കി എടുക്കണം കാരണം പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോളം ചെറുതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെയം ഇനി ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർക്കുള്ള ഗ്രേഡുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗ്രേഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇതിലെ ഈ സി എന്നുള്ളത് കോളത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് ആ കോളത്തിൻ്റെ നിയമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുവരെ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലൂടെ സെലക്ഷൻ നടത്തണം അടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ഒരു ആരോ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഈ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോളവും അതുപോലെ ചെറുതായി തീരും ഇനി നമുക്കിത് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ അലൈൻ സെൻ്റർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാം സെൻ്ററായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇംഗ്ലീഷിന് ഒന്ന് എന്നിടുന്നു ഇനി നമുക്കിവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ സെല്ലിൽ ഈ ഗ്രേഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നൽകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ആവറേജ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടോട്ടലൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം നൽകണം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എ ഫൈവ് ബി ഫോർ സി ത്രീ ഡി ടു ഇ വൺ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്നതിൽ ഡിഫൈൻ റേഞ്ച് എന്നതിൽ പോയിട്ട് ഇതിനൊരു നെയിം എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഏതുമാവാം എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എ എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ കൊടുത്ത വാല്യൂ നമുക്ക് ലഭ്യമാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമം വി ലുക്കപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സി ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് സി ത്രീ എന്നുള്ളത് അതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കോമ ഇടുന്നു മുകളിൽ കൊടുത്ത ഡിഫൈൻ റേഞ്ചിന് നെയിം എ എന്ന് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ടു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയുടെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലുള്ള ഫൈവ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ബിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഫോർ എന്നാണ് ഇതിന് വാല്യൂ വരേണ്ടത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എ എന്നുള്ളതിന് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയത് കാണാം ഇതിന് നമുക്ക് താഴോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനും അതായത് വാല്യൂകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഇതിൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ ഇവിടെ ലഭ്യമാകണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ കോളം വന്ന് സൈസ് കുറക്കുകയാണ് ചെറുതാക്കുക ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഹെഡിങ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഹെഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിൽ ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് റോ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ബോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ബോൾഡായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവേണ്ടത് ടോട്ടൽ ആവറേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈ ബിജു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ടോട്ടൽ പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ബിജു എന്ന കുട്ടിയുടെ ഈ മാർക്കുകൾ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കിട്ടിയ പോയിൻറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത
സമം കൊടുത്തിട്ട് സം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെല്ല് അഡ്രസ് അടിക്കുന്നു പോളൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ് അടിക്കുന്നു അപ്പൊ മൊത്തം ഇതിലുള്ള മൊത്തം ഇത് വേദാം അത് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഈ സെല്ല് അഡ്രസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചിത്രീ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ കോളൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ പത്തൊൻപത് എന്ന ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമായി താഴോട്ട് വലിച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി അവിടെ ലഭ്യമായി വരും ആവറേജ് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ സം എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എത്ര സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ സം എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ടോട്ടല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബൈ ബൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് താഴോട്ട് നമുക്ക് വലിക്കുകയോ അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ആവറേജ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാവുന്നതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സമം എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ടോട്ടൽ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എഴുപത്താറ് ശതമാനമാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എം ത്രീ എന്നുള്ളത് ഈ ടോട്ടൽ പോയിന്റിന്റെ സെല്ല് അഡ്രസ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റിന് മാക്സിമം അഞ്ച് മാർക്ക് വീതം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയ ആ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അവിടെ ഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി താഴോട്ട് നമുക്കിതിന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ടോട്ടൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാർക്ക് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടിയ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഓവറോൾ ഗ്രേഡ് നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ നിന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി താഴെ നമുക്കൊരു ഒരു കമൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കമൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ മുതൽ ഈ ഗ്രേഡ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജിനേക്കാൾ നമുക്ക് അതിന് ഡി ആണ് വരേണ്ടത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജിനേക്കാൾ സി എന്ന് വരണം അറുപത് പേഴ്സൻറ്റേജിനേക്കാൾ ബി എന്ന് വരണം എഴുപത്തഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജിനേക്കാൾ എ എന്ന് വരണം ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഡാറ്റയിൽ ഡിഫൈൻ റേഞ്ച് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ബി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓവറോൾ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ സമം ലുക്കപ്പ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ഈ കോളത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒ ത്രീ എന്ന് വന്നു കോമ ബി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി ആറ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉള്ള ഈ കുട്ടിക്ക് എ എന്ന് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇനി താഴോട്ട് ഇത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഗ്രേഡ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ സി എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ബി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ ഓവറോൾ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു സെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിവിടെ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടൂൾ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒറ്റ ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ ഇത് ഒതുങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ ക്ലാസ് ടേം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു റോ ആണ് ഉള്ളത് മുകളിലുള്ളത് ഇനി ഒരു റോ കൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെർട്ട് റോസ് എബോ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നൽകാം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒറ്റ സെല്ലാക്കി മെർജ് ചെയ്യണം അതിൽ മെർജ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ സെൽസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ സെല്ലായി മാറുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതിന് പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്കൂളിൻ്റെ പേര് അല്പം ഫോണ്ട് സൈസ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്കിതിൽ ഉപയോഗിക്കാം 
പറ്റില്ല കാരണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഓവറോൾ ഗ്രേഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ തെറ്റായി പോകും ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ കുട്ടിയുടെ ഗ്രേഡ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹിന്ദി വിഷയത്തിൽ ഡി കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഓവറോൾ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനായിട്ട് ബി ആയി മാറി വരുന്നത് കാണാം അത് ഈ ഹിഡനായി കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കളയാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആ കോളംസ് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ജി പിന്നെ പി എന്നുള്ളതാണ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ജി പി എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഷോ കോളംസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാനും കഴിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹിഡൺ ആക്കി ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പേരുള്ള ഓവറോൾ ഗ്രേഡ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിവിടെ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂളുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന താഴേക്കുള്ള ഈ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബോർഡേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയും പല രൂപത്തിലുള്ള ബോർഡേഴ്സുകളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ബോർഡർ വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ബോർഡർ ഈ അവസാനത്തതാണ് അതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം ബോർഡറായിട്ട് നമുക്ക് കുളം ബോർഡറായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ടേം വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനെ ബോൾഡാക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യാം ഫയലിൽ സേവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നതിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലായിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ വന്നതായിട്ട് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനും മറ്റും പി ഡി എഫ് ആക്കാൻ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള ഈ ടൂളിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സേവ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടൈമിലേക്ക് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ കുട്ടികളുടെ പേരോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോപ്പി എടുത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫയലിലൂടെ ലഭ്യമാവും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടേം വൺ എന്നുള്ളത് ടേം ടു എന്നാക്കിയാൽ മതി ഗ്രേഡുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രേഡുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് രണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഗ്രേ ഓവറോൾ ഗ്രേഡിലും മാറ്റം വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് മാറ്റി രണ്ടാമത്തെ ടൈമിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്